আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগত আপনি দেখছেন মডার্ন জাভাস্ক্রিপ্ট প্লেলিস্ট এবং আমরা ডম নিয়ে কাজ করছিলাম এটা ডম এর চতুর্থ প্রজেক্ট এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি গত তিনটা প্রজেক্ট দেখেন এবং আজকের প্রজেক্টটা কমপ্লিট করেন তাহলে ডম এর উপর আপনার একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে এবং একই সাথে এপিআই কিভাবে কাজ করে এগুলোর উপরও একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে কারণ আজকের প্রজেক্টেও আমরা একটা এপিআই দেখব তো এখানে আপনি যদি দেখেন যে পরের ভিডিও আমি অলরেডি শিডিউল করে রেখেছি যে আমরা ডম এর পরে এই যে চার নাম্বার প্রজেক্টের পরে আমরা সরাসরি অ্যাসিনক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট শিখব তার মানে পরের ভিডিওতে আপনি অ্যাসিনক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট শিখবেন তো চলেন আমরা কথা না বলে সরাসরি প্রজেক্টে চলে আসি তো আজকের প্রজেক্টে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি এখানে একটা ফাইল করব ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল স্টাইল ডট সি এস এস এবং এস সি আর আই পি টি এস ডট জে এস তিনটা ফাইল এবার ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এর এখানে একটা দিলাম এখানে এসে আমরা বললাম যে ইমেজ এপিআই আমরা একটা ইমেজ এপিআই নিয়ে কাজ করবো আজকে ইনশাল্লাহ এখানে আমরা দিব লিঙ্ক ডট সি এস এস এখানে আমরা স্টাইল ডট সি এস এস দিব বডিতে এসে এখানে আমরা স্ক্রিপ্ট ডট জে এসটাকে লিঙ্ক করে দেব আচ্ছা তারপর আমরা এটাকে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার করব এবং আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে কনসোল ওপেন করব এত বড় কনসোল লাগবে না আজকে এটা একটু ছোট করে রাখি ভিডিওটা এখনই পজ করেন পজ করে এখনই ভিডিওতে একটা লাইক করেন তাহলে অ্যালগোরিদম বুঝবে ভিডিওটা হেল্পফুল এবং আপনার কাছে আসলে আমাদের এই পুরো জাভা স্ক্রিপ্টের সিরিজটা কেমন লাগছে প্রজেক্টগুলো কেমন লাগছে সেটা আপনি অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন আমার খুব ভালো লাগবে আপনারা যদি এটা করেন তো চলেন আমরা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ শুরু করি তো প্রথমে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এখানে এপিআই থেকে ডেটা এনে এখানে ইমেজ এবং ইমেজের অথর এই ইনফরমেশানটা দেখব তো এটা দেখার জন্য আমরা এখানে প্রথমে একটা সিম্পল কন্টেইনার নেই তো আমরা এখানে আইডি দিলাম কন্টেইনার কন্টেইনার আইডি দিলাম এর ভেতরে আমরা আরেকটা আইডি দিব যেটা নাম দিলাম হচ্ছে ইমেজ আই এম এ জি ই ইমেজ কন্টেইনার এর ভেতরে আমরা একটা ক্লাস নিব যে ক্লাসটার নাম দিব হচ্ছে ইমেজ কন্টেইনার আইটেম তো আমি নামটা কপি করে নেই এবং এখানে এসে একটা সিম্পল ক্লাস দিব ইমেজ কন্টেইনার আইটেম হ্যাঁ এই ইমেজ কন্টেইনার আইটেমের ভেতরে আমার থাকবে কি দুইটা জিনিস একটা থাকবে হচ্ছে ইমেজ এবং একটা থাকবে হচ্ছে পি হ্যাঁ তারপর আমরা যদি এটাকে একটু এখানে বসাই এরকম করে এবং আমরা যদি এখানে কোনো একটা ইমেজ নিয়ে আসি যেমন ধরেন আমরা তো ইমেজটা দেখেন এখানে চলে আসছে এবার আমরা এখানে সিম্পলি কি করব আমাদের যে ইমেজ আছে ইমেজের নাম কি লোগো এটাকেই নিয়ে আসলাম এবং এখানে দিলাম কি আলী হোসাইন এরকম তাহলে আমাদের এটা এরকম আসলো অসুবিধা নাই এবার আমরা যেটা করব আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা রিপিটেড হবে মানে এটা এরকম রিপিট করে করে আমরা এখানে অনেকগুলো এরকম প্রকটার দেখব তো এখন আমরা হচ্ছে আগে স্টে এইচ টি এমএলটা কমপ্লিট করে নিব এরপরে আমরা যাবো স্টাইল ডট সি এস এস এ এবং এখানে আমরা বেসিক যে স্টাইলিংটা এটা করে নিব এরপরে আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টে যাব তো আমরা এখানে একটা বেসিক রিসেট করে নিই স্টার কোলন কোলন আফটার স্টার কোলন কোলন বিফোর আচ্ছা এটা স্টার হবে তারপর এখানে এসে আমরা দিতে পারি হচ্ছে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস্ট স্টাইল নান এবং আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স আচ্ছা আপনি গ্যাসিন ক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে এক্সাইটেড আমাদের পরের ভিডিও তো সেই টপিকে আপনি কমেন্টে লিখতে পারেন এক্সাইটেড টু লার্ন অ্যাসিন ক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট জাস্ট আপনি যদি কমেন্ট করেন তাহলে দুই দিনের মধ্যে পরের ভিডিওটা পাবেন ইনশাল্লাহ এই ভিডিও পাবলিশ হয় আচ্ছা তো আমরা এটাকে রিসেট করে নিলাম এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের ইমেজটা কত বড় তাই না তো এই জন্য আমরা করব হচ্ছে ম্যাক্স উইড হানড্রেড এবং যখনই আপনি উইড ব্যবহার করবেন ইমেজে অবশ্যই হাইট ব্যবহার করবেন সাফারির মতো কিছু ব্রাউজার আছে তো খুব ভদ্র হ্যাঁ ওরা একদম লাইফ ছালাপালা করে দিবে তারপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইমেজ ক্লাসটা আছে এই যে এই ক্লাসটা ইমেজ কন্টেইনার আইটেম এই ক্লাসটাকে আমরা সিলেক্ট করব স্টাইলে যাব ক্লাস দিব ইমেজ কন্টেইনার আইটেম এর ভেতরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উইড দিলাম নাইনটি এরপর প্যারিং দিব হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল টপ অ্যান্ড বটম লেফট অ্যান্ড রাইট বর্ডার রেডিয়াস কত দেওয়া যায় দশ পিক্সেল তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা একটা কালার দিব লাইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ডিডিডি তারপর বক্স শ্যাডো কাজটা আপনি যদি সুন্দর করে করেন দেখবেন আপনি এমন একটা প্রজেক্ট বানিয়েছেন যেটা দেখতে ভালো না তাহলে আসলে ভালো লাগবে না এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন একটু সুন্দর দেখতে একটা প্রজেক্ট বানাতে যাতে করে আপনি একটু ভালো ফিল করেন এরকম আর কি এরপর আমরা করব কি মার্জিন টপে জিরো এম এ আর 
मार्जिन टपे जिरो लेफ्ट एंड रईट है अटो बटम हो फिफ्टीन पिक्सल सेव करी एब देखें ए रकम हो क्च करी हमें टपे पंद्रह पिक्सल दी और बटमे जिरो कर दी सेम घटना एबार देखें आप जो कन्सोल्ट अफ करी अपनी देखें इमेजगुलो कत सूंदर सरियल एक पर एक आस तो बेसिक स्टाइलिंग कर निलो कि स्टाइल करते जेमन इटे डुप्लीकेट करी एखे दिल हे आई एम जि इमेज सरि एखे भेतरे इमेज एवं इमेजर जो आप कि मार्जिन बटम हो पंद्रह पिक्सल एपीआई थे डेटा आनब तो जो इमेजगुलो कर्नार थे से कर्नार्ट देखो ना ये मैं एक कम कि बॉर्डर रेडियस फाइव पिक्सल कर देव देते भारत लगे ये दुईटा क्या हमें करब यह इमेज जो राउंडेड ये अपनी बॉर्डर रेडियस देखें ना कि एपीआई थे इमेजगुलो आसगते बॉर्डर रेडियस थको इरपर पी पी ते जाम मार्जिन बटम कर दिल हे एट फंट सज कर दिल टोटी फाइव पिक्सल एवं फंट वेट कर दीब बोल्ड एवं टेक्सट एलैन कर दीब हे सेंटर ये काजगुलो कर सेव करी अपनी देखें यको अपनी चाहिए एखे गुगल फंटो सेव करते मन है दरकार नहीं तो एच डी एम एल ए सी एस एस एर क्या कमप्लीट कर फेले स्ट्राक्चार कर फेले कि डेटा आनब ए क्या क्या करब ए झमेला नहीं जावा स्क्रिप्टे जाब जावा स्क्रिप्टे जा प्रथम लिखल कन्स्ट कन्स्ट करबाद इमेज कन्टेनार आई इमेज कन्टेनार्ट के सिलेक्ट करब एन आपनी ये विभिन्न भाव सिलेक्ट करते हैं इन्हें आई एम जि कन्टे सीओ एन टी ए आई एन इ कन्टेनार ये दिल आनी एखे डकुमेंट रड कर सिलेक्ट रल करते गेट इलिमेंट बै आईडी करते अपनार इच्छा आप दिल डकुमेंट डट गेट कयरे सिलेक्टर दी समस्या नहीं पैरथेसिस हैश बस ताज कन्टेनार आ सिलेक्ट हो ग एरपर आप एपीआई थे डेटा आनब तैना तो ये भैरिएबल निब कन्स्ट एखे दिल हे इर एल एपीआई इज इक्ल टू हमारे एखे एपीआईर इल टा दीबा एखे कौन इल टा दीब आप जावा स्क्रिप्टर एखे जो एपीआई व्यवहार करब ये हम लर एम पिक्साम ये पी आई सी एम लर एम पिक्साम लर एम पिक्साम एखे जो एक् फुल स्क्रीन कर देखें एखे अपनी अनेक रकम प्लेस होल्डर दिए रिलोड दिए दिए इमेज दीते आनी धरें ग्रे स्केल इमेज चान इमेज नीबें इधर एखे प्रचुर इल आज आपनर पचंद मत इल दिए दिए आपनर पचंद मत इमेज नीते तो हमें एक लिस्ट इमेज निब जो त्रिसटा इमेज निब ए रखम आ कि तो ये लिंकटा के कपि कर लंबी चाहले चेक करते देखें ये क्ज कर देखें एकदम इूजारे नाम मैंने जे पोस्ट कर नाम इमेजर इल सब आनसप्लेट थे इमेजगुलो जाए सब आनी एखान देखते पाबें तो हमें रिकमेंड करब एपीआईर पेजगू देखें और एपीआई नहीं कि अपनी आो भिडियो चाना कमेंटे जान चेषा करब भिडियो देवर जो तो इलटा नहीं निले कि हलो इमेजाओ निल इलटाओ निल तैनात डेटाटा के भाव व्यवहार करब आनी अलरेडी ये जानें तैना व्यवहार करब हमें फैच कर तो फैच नहीं एसिनकोना जावा स्क्रिप्टर भिडियोते अनेक डिटेले कथा एसिंग कोएटो शिखबें आनी इनशाला ए एसिंग कोएट लिखे और कम कोड लिखे अपनी आसले एपीआई थे डेटा आनते पर क्योंकि जब ना जेहेतु से सहज भाव क्चटा करब जदिव सहज क्ज करते गले अपना कोड बेसि लिखा लागे अपनी एसिंग कोएट जानले अपनी कम कोडे लिखते पब्लें पर भिडियो थे एसिनकोनस ओते ही कोड लिखब क्योंकि आजकल भिडियोते आनी एक कष्ट नर्माल ओते देखें तो ये इसे हमें क्यों करब आप दिल हे गेट कोड आनी एखे जो नाम दीते अथवा दीते गेट पिक्चार पी आई सी टीओ और गेट पिक्चार य नाम एक भैरिएबल निल मैं एरो फांगशन दीते तेना एरक एबार एर भेतरे फैच कर फैच कर डेटा नहीं आसब कोथा के डेटा आनबोर हे इर एल एपीआई जो है एखान डेटा आनब ये आनार पर डट करब डट कर ये डेटा आसें ये डेटा के प्रथम क्यों करब प्रथम ये जैसने कन्भार्ट करब तैना तो यह दिल दें दें दिए पैरथेसिस पैरथेसिस दिए अपनी एखे फांगशन लिखते पें अथवा जेहतु हमारे एक लाइन क्या एखे दीते डेटा एरो फांगशन दिए एखे बोलते हे डेटा डट जेसन तपर हमें जो दें शेष होरपर हमारे दें डेटा के एने डेटा के करब व्यवहार करब यह आर दीब दें दें दिए एबार् करब एखे दीब हे आईटेम्स 
এবং এখানে এখন আমরা এটাকে ব্যবহার করব আপনি এখানে কনসোল লগ করে চেক করতে পারেন যে আইটেমগুলো কিভাবে আসে এবং এখন আমরা যদি একটু ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে কনসোলে যাই ও আমাদের ফাংশন তো আমরা রানই করি নাই তাই না তো আমরা এখন ফাংশনটা রান করে দেই গেট পিকচার ইনভোক করে দিব সেভ দেখেন এই যে এখানে ডেটাগুলো চলে আসছে ডেটাগুলো কিভাবে আসে দেখেন এই যে জিরো ওয়ান টু থ্রি করে আসে অথরের নাম তারপরে দেখেন ডাউনলোড ইউআরএল হাইট ওয়েট সব এখানে চলে আসছে তাই না তা আমাদের এখানে কি কি লাগবে আমাদের এখানে জাস্ট লাগবে হচ্ছে অথরের নাম আর ডাউনলোড ইউআরএল তাই তো এই দুইটা জিনিসই লাগবে আর কিছু লাগবে না তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমাদের এই ডেটাগুলা বাদ দিয়ে দিব তার আগে এখানে একটা জিনিস দেখেন আমাদের কিন্তু প্রতিবার ইমেজ দেখানোর জন্য এই যে ইমেজ কন্টেইনার এটা কিন্তু আমাদের লোড করতে হবে তো এখানে এই যে আইটেমটা আসছে এটার সাথে আমাদের আরও কিছু ব্যাপার আছে আমাদের একটু প্রোটোটাইপটা দেখি প্রোটোটাইপে যদি আপনি যান দেখেন আমাদের এখানে ফর ইচ করার অপশান আছে কিনা দেখেন ফর ইচ করা যাবে তো অনেক সময় এমন হবে আপনি একটা মেথড ট্রাই করছেন কিন্তু সেটা হয়তো কাজ করছে না তো আপনি প্রোটোটাইপে গেলে দেখতে পারবেন যে এই প্রোটোটাইপের সাথে আমার কি কি আছে যদিও আমি আপনাকে দেখিয়েছি যদিও নাও থাকে কোনো কিছু আপনি হয়তো কোনো একটা কিছু করতে চাচ্ছেন হয়তো লুপ করতে চাচ্ছেন ম্যাপ করতে চাচ্ছেন কিন্তু সেটা এখানে নাই সেক্ষেত্রে এটাকে কীভাবে কনভার্ট করবেন এগুলো কিন্তু আগে আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি তাই এখন আর ওগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে ডেটাগুলো নিব একটা একটা করে কাজ করব সমস্যা নেই তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আইটেমস আছে ডট ফর ইচ করবো ফর ইচ তো ফর ইচের ভেতরে কি থাকে অলওয়েজ একটা ফাংশন থাকে প্যারেন্থেসিস কার্লি বেসিস এখানে আমাদের একটা প্যারামিটার লাগবে আমরা দিলাম হচ্ছে ফটো অবজেক্ট একটু শক্ত নাম দিয়ে দিয়েছি না আরও সহজ নাম দিতে পারতাম আচ্ছা এবার আমরা কি করব এই যে এখানে আমরা একটা ডিভ নিয়েছি না ইমেজ কন্টেইনার আইটেম আমরা এই আইটেমটা প্রথমে নিব আইটেমটা তৈরি করব তারপর ব্যবহার করব তাই না আপনি এগুলো কিন্তু ডমের প্রথম ভিডিওতে দেখছেন যে আমরা ক্রিয়েট এলিমেন্ট করে তৈরি করতে পারি অ্যাপ অ্যান্ড চাইল্ড করে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি এখন আমরা সে কাজটাই করব তো আমরা এখানে দিলাম কনস্ট কনস্ট দিয়ে আমরা বললাম হচ্ছে নিউ কন্টেইনার আমরা একটা নতুন কন্টেইনার যেহেতু বানাবো এই জন্য আমরা নিউ কন্টেইনার দিলাম নাম এবং এখানে আমরা বললাম যে ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট যেহেতু আমরা এখানে ইমেল এলিমেন্ট ক্রিয়েট করব যে কারণে আমরা বললাম কি ক্রিয়েট এলিমেন্ট প্যারেন্থেসিস দিব প্যারেন্থেসিস দেওয়ার পরে আমরা কি ক্রিয়েট করব আমরা একটা ডিভ ক্রিয়েট করব তাই না এই যে দেখেন আমরা এখানে একটা ডিভ ক্রিয়েট করেছি না এখানে এরর আসে এরর নিয়ে এখন চিন্তার কিছু নেই আপনি একটু এখানে দেখেন এই যে ডিভ আমরা ক্রিয়েট করেছি না এই ডিভটাকে আমরা ক্রিয়েট করব এই জন্য আমরা বললাম ক্রিয়েট এলিমেন্ট হচ্ছে একটা ডিভ এরপর আমরা কি করব পরের স্টেজ পরের স্টেজে আমরা বললাম এই যে আমাদের যে নিউ কন্টেইনার আমরা তৈরি করেছি এই কন্টেইনারের মধ্যে ডট দিব ক্লাস লিস্ট ডট দিব অ্যাড মানে আমরা এই যে একটা ডিভ তৈরি করেছি ডিভের মধ্যে আমরা এখন একটা ক্লাস অ্যাড করব এখানে দেখেন আমরা একটা ক্লাস অ্যাড করেছি কি ক্লাস ইমেজ কন্টেইনার আইটেম তাই না এই সেম ক্লাসটা আমরা প্রথমে ডিভ তৈরি করেছি এবার ডিভের মধ্যে ক্লাস তৈরি করছি অ্যাড করছি তো জন্য আমরা এখানে দিব অ্যাড ক্লাস লিস্টের মধ্যে আমরা দিলাম অ্যাড অ্যাডের মধ্যে আমরা প্যারেন্থেসিস কোটেশান দিয়ে আমরা আমাদের ক্লাসের নামটা দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা প্রথমে একটা ডিভ এলিমেন্ট তৈরি করেছি এরপর সেই এলিমেন্টের মধ্যে একটা ডিভ তৈরি করেছি ডিভের মধ্যে আমরা ক্লাসও অ্যাড করে দিয়েছি এখন আমাদের তো শুধু ডিভ তৈরি করলেই হবে না আমাদের একটা ইমেজ ট্যাগ ক্রিয়েট করতে হবে তারপর সেটার এসআরসির মধ্যে আমাদের এপিআইয়ের যে ইউআরএলটা আছে যে এখানে আমরা যে ইউআরএলটা পাচ্ছি সেই ইউআরএলটা দিয়ে দিতে হবে আমাদের একটা পি ট্যাগ তৈরি করতে হবে সেটার ভিতরে অথরের নামটা দিয়ে দিতে হবে তাই না তো এখন আমাদের যেহেতু ওই কাজটা হয়ে গেছে আমরা এখন এই যে ইমেজ কন্টেইনারের এই যে ডিপগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটা ডিলিট করে দিতে পারি কারণ এখন আমাদের এই ডেটাগুলো কোথা থেকে আসবে এগুলো আসবে হচ্ছে এপিআই থেকে আমরা এগুলো এখন ডিলিট করে দিতে পারি আমি আশা করি আপনি কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন আমাদের মূল কনসেপ্ট এবার আমরা আবার করব কনস্ট কনস্ট করে এবার আমরা করব কি নিউ ইমেজ আইএমজি দিই নিউ ইমেজ এবার এখানে এসে আমরা আবার একই কাজ করব ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এবার আমরা কি এলিমেন্ট ক্রিয়েট করব ইমেজ এলিমেন্ট ক্রিয়েট করব যে কারণে আমরা কোটেশানের মধ্যে বলবো কি আইএমজি হুম এরপর আমরা এখানে বলতে পারি যে নিউ ইমেজ ডট এসআরসি আমরা ইমেজের এসআরসিতে ইউআরএল দিব তাই না তো যে কারণে আমরা দিব এসআরসি ইজ ইকুয়াল টু আমরা এই যে এখানে ফটো অবজেক্ট দিলাম ফটো অবজেক্ট ডট ডট দিয়ে আমরা কি নিব এই যে দেখেন আচ্ছা এখানে একটা এরর আসছে আমরা একটা কমেন্ট করে দিই তাহলে এই এই লাইনে গেলাম যাওয়ার পরে আমরা এখানে যাব এখানে যাওয়ার পর দেখেন এই যে
এবার আমরা দিলাম হচ্ছে নিউ অথর এ ইউ টি এইচ ও আর অথর ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এবং এবার আমরা কি ক্রিয়েট করব পি তাই না পি ক্রিয়েট করব তারপর আমরা এখানে বললাম যে নিউ অথর ডট এবার এখানে আমরা কি করব আমরা পি এর ভেতরে টেক্সট কন্টেন্ট দিব তাই না এ কারণে আমরা দিলাম টেক্সট কন্টেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ফটো অবজেক্ট ডট কি অথর দেখেন এই যে এখানে অথর আমরা অথরের নামটা দেখাবো তাই না আপনি চাইলে নামটা কপি করে দিতে পারেন এ ইউ টি এইচ ও আর অথর সেভ এবার আমরা একটা ইমেজ ট্যাগও তৈরি করেছি একটা পি ট্যাগও তৈরি করেছি এবার ইমেজ ট্যাগ এবং পি ট্যাগ এই দুইটাকে আমাদের যে নিউ কন্টেইনারের ভেতরে মানে নিউ কন্টেইনারের ভিতরে যে ডিপ আছে এই ডিপের ভেতরে আমরা এখন এটাকে মানে ভিতরে দিয়ে দিব তো এটা করার জন্য এটা তো খুবই সিম্পল আপনি এটা জানেন তাই না আমরা এখন কি করব নিউ কন্টেইনার ডট অ্যাপেন্ট চাইল্ড অ্যাপেন্ট চাইল্ড অ্যাপেন্ট চাইল্ড এখানে আমরা প্যারেন্থিসিস দিয়ে বলে দিব কি আমরা এটার ভিতরে দিব হচ্ছে নিউ অথর আচ্ছা আমাদের এখানে এরোডটা কি এরোডটা হচ্ছে ফর ও আচ্ছা ফর এর ইটা বড় হাতের হবে হ্যাঁ তো এখন আমরা নিউ কন্টেইনারের ভিতরে এই যে নিউ অথরটাকে অ্যাপেন্ট করে দিলাম একই কাজ আমাদের হচ্ছে এই যে ইমেজের জন্য করতে হবে তো ইমেজের জন্য আমরা কি করব আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে নিউ কন্টেইনার ডট অ্যাপেন্ট চাইল্ড অ্যাপেন্ট চাইল্ড প্যারেন্থেসিস দিয়ে আমরা এখানে কাকে অ্যাপেন্ট করে দিব আমাদের নিউ ইমেজ এটাকে অ্যাপেন্ট করে দিলাম এরপর লাস্ট কাজ লাস্ট কাজ কি হবে আমাদের যে ইমেজ কন্টেইনার আছে এই যে মেইন ইমেজ কন্টেইনার এটার ভেতরে আমাদের হচ্ছে এই যে এই নিউ কন্টেইনারটাকে অ্যাপেন্ট করে দিতে হবে তো ইমেজ কন্টেইনার ডট হচ্ছে অ্যাপেন্ট চাইল্ড প্যারেন্থেসিস দিব এবং প্যারেন্থেসিসের এখানে আমরা কি করব নিউ কন্টেইনার যেটা আছে এটাকে আমরা দিয়ে দিব এবার আমরা যদি সেভ করি দেখেন আমাদের ইমেজ চলে আসছে ইমেজের সাথে সাথে অথরের নামও চলে আসছে এবং আমাদের এখানে একদম দেখেন তিরিশটা ইমেজ আছে প্রত্যেকের নাম এবং ছবি চলে আসছে এপিআই থেকে তো এখানে আমরা হচ্ছে ফর ইচের বানান ভুল করার কারণে অনেকক্ষণ ধরে এরও আসছিল তো দেখেন অলরেডি আমাদের এটা কাজ হয়ে গেছে এখন আমি যদি পুরো কোডটাকে একবার রিভিউ করে দিই তাহলে দেখেন যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে কি করেছি আমরা প্রথমে ফুল স্ট্রাকচারটা রেডি করে নিয়েছি এবার এখানে আসার পরে আমরা প্রথমে যে ইমেজ কন্টেইনার এটাকে ধরেছি কয়ারে সিলেক্টর করে তারপর আমরা এপিআই ইউআরএলটা নিলাম এবার এপিআই ইউআরএল নিয়ে সেটাকে আমরা একটা অ্যারো ফাংশন নিলাম সেটার মধ্যে অ্যারো ফাংশনটাকে আমরা ইনভোকও করে দিয়েছি এরপর আমরা ফ্যাচ করে সেই ইউআরএল থেকে এপিআই ইউআরএল থেকে ডেটাটা নিলাম নেওয়ার পর এটাকে জেসানে কনভার্ট করলাম জেসানে কনভার্ট করার পর যে ডেটাটা আসছে আইটেমস আকারে আমরা ডেটাটা নিলাম এবার আমাদের এই কনসোল লগার লাগবে না আমরা এটাকে কমেন্ট করে দিতে পারি এরপর আমরা এখানে দেখেন আইটেমস ডট ফর ইচ ফর ইচ করে আমরা লুপ করে করে প্রত্যেকটা ডেটা নিব তো লুপ করলাম ফর ইচ ফর ইচ করার পর আমরা এখানে নিউ কন্টেইনার করে আমরা কি করলাম একটা ক্রিয়েট এলিমেন্ট করলাম ওই সেখানে আমরা ইমেজ কন্টেইনার নামে আমরা একটা ডিভ বানালাম প্রথম তারপর ডিভের ভেতরে ক্লাস অ্যাড করলাম কিভাবে এই যে অ্যাড ক্লাস লিস্ট করে ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড করে আমরা ক্লাসটা দিলাম এরপরে আমাদের সেখানে ইমেজ দেখানোর জন্য একটা ইমেজ ট্যাগ লাগবে সেই জন্য আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ তৈরি করলাম সেটার ইউআরএল এর মধ্যে আমরা এপিআই থেকে ডাউনলোড ইউআরএল লিঙ্কটা দিলাম তারপর এই যে ইমেজটা দিলাম সেটাকে আমরা এই যে কন্টেইনার বানালাম এই যে ক্লাস কন্টেইনার এটার ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম এরপর আমরা যা তো আরেকটা এলিমেন্ট করলাম এই যে পি দেখানোর জন্য তো ক্রিয়েট এলিমেন্ট পি মানে আমরা অথরের নামটা দেখানোর জন্য একটা পি এলিমেন্ট তৈরি করলাম সেটার ভিতরে আমরা টেক্স দিলাম হচ্ছে ডট অথর এপিআই থেকে দেওয়ার পর এটাকে আমরা অ্যাপেন চাইল্ড করলাম কোথায় আমাদের এই যে নিউ কন্টেইনার এই কন্টেইনারের ভিতরে তারপর এই ফুল কন্টেইনারটাকে আমাদের হচ্ছে এই যে ইমেজ কন্টেইনার আমরা নিয়েছি প্রথমে সেটার ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম এই কাজ করার পর আমাদের প্রতীক আছে সেবার এপিআই থেকে ডেটা আসছে এবং আসার পরে আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে আরও অ্যাডভান্স করতে পারতাম যেমন ধরেন এখানে যে অথরের ইউআরএলগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটাকে সাইড বাই সাইড রাখতে পারতাম এবং ক্যাটাগোরাইজ করতে পারতাম যে অথরের নামে ক্লিক করলে জাস্ট তার ইমেজগুলাই অ্যানিমেশন করে আসবে অথবা এই ইমেজগুলোকে আমরা স্লাইডিং করতে পারতাম মানে আপনার কাছে কিন্তু ডেটা যখন আপনি আনতে পারবেন এটাকে আপনি আপনার হাতে ইন্ডলেস অপরচুনিটি থাকবে এগুলো নিয়ে কাজ করার আপনি যদি এই ভিডিওতে লাইক না করে থাকেন হাইলি রিকমেন্ড করবো একটা লাইক করার জন্য যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আপনাদের লাইক করা সাবস্ক্রিপশান এগুলো আসলে আমাকে অনেক মোটিভেট করে নতুন কাজ করতে আপনাদেরকে নতুন কিছু শেখাতে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্টের অ্যাসেনক্রোনাস বিহেভিয়ার নিয়ে বা অ্যাসেনক্রোনাস জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনি যদি সেই টপিকে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে কমেন্টে লিখতে পারেন দুই দিন পরেই পরবর